നമസ്കാരം ആസാദി നൈറ്റ് എഡിഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നോക്കാം ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ പാലക്കാട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്മാർട്ട് സിറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം അറിയിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണ യാച്ചിയിൽ ഭിന്നത വിമൂർത്ത പ്രകടിപ്പിച്ച് അമ്മയിലെ ഒരു ഭാഗം പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കണ്ണൂരിൽ സമാപിച്ചു പുതിയ ഭാരവാഹികൾ ഷാജിയൻ കരുൺ പ്രസിഡന്റ് സിദ്ദിഖിനെതിരെ ബലാത്സംഘം ചുമത്തി കേസെടുത്തു ആർ എസ് എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവതിന്റെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ച കേന്ദ്രം വയനാട് ദുരന്തം വാടക ബന്ധുവീടുകളിൽ കഴിയുന്നവർ സത്യവാങ്ങ് മൂലം നൽകണം എം ഡി എം എ കടത്ത് ഹൈദരാബാദിൽ മയക്കുമരുന്ന് നിർമ്മാണശാല കണ്ടെത്തിയത് കേരള പോലീസ് പന്ത്രണ്ട് പേർ എതിരില്ലാതെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് എൻ ഡി എയുടെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി പതിനഞ്ചായി മാധ്യമ പ്രവർത്തനം കൈകാര്യം ചെയ്ത സംഭവം സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ അന്വേഷണം മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളുടെ ജീവിതം പോരാട്ട വഴിയിലെ ചൊലിക്കുന്ന അധ്യായം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പാലക്കാട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്മാർട്ട് സിറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ യോഗത്തിനു ശേഷം കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവാണ് ഈ കാര്യം അറിയിച്ചത് രാജ്യത്താകമാനമുള്ള പന്ത്രണ്ട് വ്യവസായ നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പാലക്കാട് പുതുശ്ശേരിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ദേശീയ വ്യവസായ ഇടനാഴി വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പാലക്കാട് വ്യവസായ നഗരം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അമ്പത്തൊന്നായിരം പേർക്ക് നേരിട്ട് തൊഴിൽ ലഭിക്കും മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റാറ് കോടി രൂപ മുതൽ മുതൽ മുടക്കിൽ കൊച്ചി സേലം പദ്ധതിയാണ് വ്യവസായ നഗരം സ്ഥാപിക്കുന്നത് കൊച്ചി സേലം പാതയിലാണ് വ്യവസായ നഗരം സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് നഗരങ്ങളിൽ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സ്വകാര്യ എഫ് എം സ്റ്റാൻഡുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അമ്മ സംഘടനയിലെ കൂട്ടരാജിയിൽ ഭിന്നത രാജി തീരുമാനം ഏകകണ്ഠമായി എടുത്തതല്ലെന്ന് അമ്മയിലെ ഒരു വിഭാഗം നിലപാടെടുത്തു മോഹൻലാലിനൊപ്പം ഔദ്യോഗികമായി രാജി വെച്ചത് പതിമൂന്ന് പേർ മാത്രമാണെന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് ടോവിനോ തോമസ് അനന്യ സരയു വിനു മോഹൻ തുടങ്ങി നാലു പേർ രാജിവെച്ചിട്ടില്ലെന്നും പറയുന്നു ഭരണസമിതിയിൽ നിന്നും എല്ലാവരും രാജിവെച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം സരയു മോഹനൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെ കമ്മിറ്റി രാജി സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല അമ്മ യോഗത്തിലും അങ്ങനെയൊരു നിലപാട് തന്നെയാണ് എടുത്തത് കൂട്ടരാജിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഭിന്നഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സരയു പറഞ്ഞു അമ്മ മാത്രം അഡ്രസ് ചെയ്തത് നടത്തേണ്ട ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനമായിരുന്നില്ല അത് അമ്മയും ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ മറ്റു അംഗങ്ങളും കൂടി ഒരുമിച്ച് നടത്തേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും സരയു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആദ്സാദി മീഡിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ അന്വേഷണം തൃശൂർ രാമനിലയത്തിൽ നടന്ന സംഭവത്തിലാണ് അന്വേഷണം മുൻ എം എൽ എ അനിൽ അക്കര നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അന്വേഷണം തൃശൂർ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് പരാതിയിൽ തൃശൂർ പോലീസ് നാളെ അനിൽ അക്കരിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രതികരിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് സുരേഷ് ഗോപി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ തള്ളുമാ തള്ളി മാറ്റുകയായിരുന്നു എന്റെ വടി എന്റെ അവകാശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം ക്ഷുഭിതനായി കാറിൽ കയറി പോകുകയായിരുന്നു ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച് കോടതി തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞത് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു പ്രതികരണം അമ്മ അസോസിയേഷനിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടതെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആസാദ് മീഡിയ പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കണ്ണൂരിൽ സമാപിച്ചു ഇന്നലെ നടന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അശോകൻ ചെരുവിൽ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി എം കെ മനോഹരൻ ട്രഷറി ടി ആർ അജയൻ എന്നിവർ മറുപടി നൽകി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സ്വരാജ് അഭിവാദ്യം ചെയ്തു പുതിയ ഭാരവാഹികളായി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി ഷാജി എൻ കരുൺ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ഡോക്ടർ കെ പി മോഹനൻ സംസ്ഥാന ട്രഷറായി ടി ആർ അജയൻ സംസ്ഥാന സംഘടനാ സെക്രട്ടറിയായി എം കെ മനോഹരൻ എന്നിവരെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് നടൻ സിദ്ദിഖിനെതിരെ ബലാത്സംഗ കുറ്റം ചുമത്തി പോലീസ് കേസെടുത്തു യുവനടി നൽകിയ പരാതിയിൽ മ്യൂസിയം പോലീസാണ് കേസെടുത്തത് ബലാത്സംഗം ഭീഷണി എന്നീ കുറ്റം ചുമത്തി ബി എൻ എസ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് യുവനടി ഡി ജി പിക്ക് ഇമെയിൽ വഴി പരാതി നൽകിയത് പരാതി ഉടൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറിയിരുന്നു മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് കുറ്റകൃത്യം നടന്നത് എന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് മ്യൂസിയം പോലീസ് കേസെടുത്തത് മുണ്ടക്കൈ ചൂര
വയനാട് ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തവണ അയ്യങ്കാളി ദിനം ആചരിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസ്ഥാനം കണ്ട വലിയ ദുരന്തമായിട്ടാണ് വയനാട് ദുരന്തം മാറിയിരിക്കുന്നത് ദുരന്ത സമയത്ത് സമൂഹം കാണിച്ച ഏകോപിതമായ നീക്കം രാജ്യവും ലോകവും ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാടിനെ മാറ്റിയെടുത്തതിൽ മഹാത്മ അയ്യങ്കാളി അടക്കമുള്ള നവോദാന നായകരുടെ സുദീർഘമായ പങ്ക് ഓർമ്മിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു കേരള ദളിത് ഫെഡറേഷൻ അയ്യങ്കാളി ജയന്തി ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജാതി വിവേചനത്തിന്റെയും ചൂഷണത്തിന്റെയും അടിച്ചമർത്തലിന്റെയും വ്യവസ്ഥകൾ മനുഷ്യത്വ രഹിതമായി തീർത്ത സമൂഹത്തെ മനുഷ്യത്വവും ഉൾച്ചേർത്ത് നവീകരിച്ച സമൂഹത്തെ പുരോഗമന സ്വഭാവമുള്ളതാക്കുന്നതിന് അയ്യങ്കാളിയെ പോലുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വഹിച്ച പങ്ക് ചരിത്രപരമായുള്ളതാണ് അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അകറ്റി സമുദായത്തെ ആന്തരികമായി നവീകരിക്കുന്നതിന് അയ്യങ്കാളി വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് പുതിയ കാലത്ത് ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമൂഹ്യ ഐക്യത്തെ ശിഥിലമാക്കാനുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെ ചേർത്ത് ഐക്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് അയ്യങ്കാളിക്ക് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആദരം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ കേരള നോളജ് എക്കോണമി മിഷനുമായി ചേർന്ന് വിജ്ഞാന തൊഴിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നു ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക ആലോചന യോഗം കെ വി സുമേഷ് എമ്മിനുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ ചേർന്നു കേരള നോളജ് എക്കോണമി മിഷൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ പി എസ് ശ്രീകല പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു അഴീക്കോട് നേതൃത്വത്തിനും നോളജ് മിഷന്റെ ഡിജിറ്റൽ വർക്ക് ഫോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഫ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തൊഴിലന്വേഷകരെ നോളജ് മിഷന്റെ വിവിധ സേവനങ്ങളുടെ തൊഴിൽ സജ്ജരാക്കി പ്രത്യേക തൊഴിൽ നൈപുണ്യ പരിശീലനവും വൈജ്ഞാനിക തൊഴിൽ പരിചയവും നൽകി വൈജ്ഞാനിക തൊഴിൽ മേഖലയിൽ എത്തിക്കുകയാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നിലവിൽ ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല് പേരാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടത് ആർ എസ് എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭഗവതിന്റെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കേന്ദ്രം ദ പ്ലസ് കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നും അഡ്വാൻസ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റി ലൈസൺ വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് മോഹൻ ഭഗത്തിന്റെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഇതോടെ ആർ എസ് എസ് മേധാവിയുടെ സുരക്ഷ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടേതിനും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടേതിനും തുല്യമായിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയമാണ് സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് സി ഐ എസ് എഫിനാണ് സുരക്ഷ ചുമതല പുതിയ സംരക്ഷ സംബന്ധിച്ചു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങൾക്കും അറിയിപ്പ് നൽകി സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി കർശന പ്രോട്ടോകോൾ വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തും മോഹൻ ഭഗവത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വഴികളും ഇനി മുതൽ കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും പ്രത്യേക ഹെലികോപ്റ്ററിലായിരിക്കും ഇനി ഭഗവതിന്റെ യാത്ര വസതിയിലും പ്രത്യേക സുരക്ഷയൊരുക്കും ഹൈദരാബാദിലെ മാരകമയക്കുമരുന്ന് നിർമ്മാണശാല കണ്ടെത്തി കേരള പോലീസ് എ ഡി എം എ പിടികൂടിയ കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്ന് നിർമ്മാണശാല കണ്ടെത്തിയത് മയക്കുമരുന്ന് നിർമ്മാണശാല കണ്ടെത്തുന്നതും ഉടമ ഉടമ അറസ്റ്റിലാകുന്നതും രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസിന്റേതാണ് ചരിത്ര നേട്ടം രണ്ടര കിലോ എ ഡി എമ്മുമായി കണ്ണൂർ സ്വദേശിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇയാൾക്ക് മയക്കുമരുന്ന് നൽകിയ മൂന്ന് പേരെ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും തൃശൂർ ലഹരി വിരുദ്ധ സേന പിടികൂടി ഇവരിൽ നിന്നാണ് ഹൈദരാബാദിലെ മയക്കുമരുന്ന് നിർമ്മാണശാലയെ കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചത് ഹൈദരാബാദിലെത്തിയ കേരള പോലീസ് സംഘം അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ലാബ് കണ്ടെത്തിയത് ഹൈദരാബാദ് കൗക്കൂട്ടല മഹേന്ദർ റെഡ്ഡി മുപ്പത്തേഴാണ് ആദ്യം പിടികൂടിയത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ലാബിന്റെയും ഫാക്ടറിയുടെയും ഉടമ ഹൈദരാബാദ് കാക്കൂട്ടപ്പള്ളി നരസിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വെങ്കിട നരസിംഹ രാജീവു എന്നറിയാൻ സാധിച്ചത് വെങ്കിട നരസിംഹ രാജുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു റീജിയണൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലാബിലെ സയന്റിഫിക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്താൽ ലാബിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ എ ഡി എം എം നിർമ്മിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തു പോലീസിനെ പോലും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ആധുനിക വിദേശ ഉപകരണങ്ങൾ ഫാക്ടറിയിൽ കണ്ടെത്തി ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്നതാണ് ഉപകരണങ്ങൾ വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാക്ടറിയിൽ വൻതോതിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതായി വിവരം ലഭിച്ചു ക്യാൻസർ മൂത്രാശയം വൃക്ക എന്നീ അവയവങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സക്കായി നിർമ്മിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ മറവിലാണ് ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നത് ലഹരി മരുന്ന് വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയതായി സംശയിക്കുന്നതായും അന്വേഷിച്ചു വരികയാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആർ ഇളങ്കോ ഒല്ലൂർ എസ് പി മുഹമ്മദ് നദീമുദ്ദീൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മയക്കുമരുന്ന്
സാഹസികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആസാദ് മീഡിയ രാജ്യസഭയിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് പുതിയ അംഗങ്ങളെ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇതിൽ പതിനൊന്ന് പേർ ഭരണകക്ഷിയായ എൻ ഡി എയിൽ നിന്നും ഒരാൾ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുമാണ് എൻ ഡി എയിൽ പതിനൊന്ന് പേരിൽ ഒൻപത് പേരും ബി ജെ പിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഈ വർഷം നടന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങളായ പത്ത് പേർ വിജയിച്ചിരുന്നു ഈ സീറ്റുകളിലേക്കും നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന തെലുങ്കാന ഒഡീഷ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഓരോ സീറ്റുകളിലേക്കുമാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എൻ ഡി എ അംഗങ്ങളിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ജോർജ് കുര്യൻ രൺവീർ സിംഗ് ബിട്ടു എന്നിവർ ഉൾപ്പെടും ജോർജ് കുര്യനെ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നും രൺവീർ സിംഗ് ബിട്ടുവിനെ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇതിൽ രൺവീർ സിംഗ് ബിട്ടു രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ വിജയിച്ച കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ പകരക്കാരനായാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവായ അഭിഷേക് മനു സിംഗിയെ തെലുങ്കാനയിൽ നിന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് എൻ ഡി എയുടെ പതിനൊന്ന് എം പിമാർ കൂടി രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോടെ സഭയിലെ മുന്നണിയുടെ എം പിമാരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി പതിനഞ്ചായി ഉയർന്നു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് സീറ്റുകൾ ആക്കിയുള്ള രാജ്യസഭയിൽ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് സീറ്റുകളാണ് ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ആവശ്യം ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലെ നാല് സീറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യസഭയിലെ എൻ ഡി എയുടെ അംഗസംഖ്യ ഉയർന്നത് ബി ജെ പിക്ക് പല ബില്ലുകളും പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താൻ തുണയാകും വഖഫ് ബിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ബില്ലുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് ബി ജെ പിക്ക് നിലവിൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് പേരും കോൺഗ്രസിന് ഇരുപത്തിയേഴ് പേരുമാണ് രാജ്യസഭയിൽ അംഗങ്ങളായുള്ളത് പരിശീലന ദാതാക്കളുടെ ഉച്ചകോട് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ നൈപുണ്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ജില്ലാ നൈപുണ്യ സമിതിയും സംസ്ഥാന നൈപുണ്യ വികസന മിഷനും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഉച്ചകോടി സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് നടക്കും ഏഴിന് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് കണ്ണൂർ പുതിയതൊരു മാഗ്നറ്റ് ഹോട്ടലിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പുരാവസ്തു മന്ത്രി രാമേന്ദ്രൻ കാർത്തപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചെറുതുവലുതുമായ എല്ലാ പൊതു സ്വകാര്യ നൈപുണ്യ പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളെയും പങ്കെടുപ്പിക്കുക ജില്ലാ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമാകുന്നതിന് നൈപുണ്യ പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുക വിവിധ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന പദ്ധതികൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക ജില്ലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുക വിവിധ വ്യവസായ മേഖലകൾക്ക് ആവശ്യമായ നൈപുണ്യ ക്ഷമതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്നിവ ഉച്ചകോടി ലക്ഷ്യമാണ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് വരെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോറം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എണ്ണൂറ്റമ്പത് എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് എഴുപത്തിരണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ പ്രൊമോഷൻ തടയുന്ന നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യണം സി ഇ ഒ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രൊമോഷൻ തടയുന്ന സഹകരണ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്ന് സി ഒ കണ്ണൂർ ജില്ലാ നിയസംഘം നിർദ്ദേശിച്ചു നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് രണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് പത്ത് ഇവയിലെ പരാമർശങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ജില്ലാ പ്രവർത്തന സമിതി യോഗം രജിസ്റ്ററോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു സംഘടനയുടെ നാൽപ്പതാം വാർഷിക വർഷം ഭാഗമായി ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് പതിനാല് തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട് വെച്ച് നടത്തുന്ന സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് ജില്ലയിൽ നിന്നും അമ്പത് പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും നവംബറിൽ കണ്ണൂരിൽ നടത്തുന്ന സംസ്ഥാന സെമിനാറിൽ ജില്ലയിലെ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിക്കും ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ജില്ലയിലെ സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം കണ്ണൂർ ബാഫക്കി സൗത്തിൽ നടക്കും ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം എ ഖലീൽ റഹ്മാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പൊൻപാറ കോയക്കുട്ടി നേതൃസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുസ്തഫ പൊന്നമ്പാറ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നസീർ ചലാട് ദിലീൽ മട്ടന്നൂർ ടി കെ ഹുസൈൻ മുഹമ്മദ് റഫീഖ് കെ എസ് ഇക്ബാൽ വട്ടിയേര കെ എൻ സ്വാലിഖ് ടി പി മുസ്തഫ ബി അബ്ദുൽ നാസർ റിയാസ് കെ എം കെ റഫ് വി സി കെ അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി മുഹൈമിൻ വി കെ 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 അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് ഷിജിത്ത് പി കെ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആസാദ് മീഡിയ ദളിതർക്ക് എന്നും തുണ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ദളിതർക്ക് എന്നും തുണ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് അയ്യങ്കളുടെ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാം ജന്മദിനത്തിൽ കണ്ണൂർ ഡി സി സി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഭാരതീയ ദൾ കോൺഗ്രസ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നടത്തിയ വില്ലുവണ്ടി യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരി
പി ചന്ദ്രൻ ബാബുരാജ് ഡി സി സി ഭാരവാഹികളായ സുദീപ് ജെയിംസ് സുരേഷ് ബാബു അലയാവൂർ റഷീദ് കൗവായ് ടി ജയേഷൻ മനോജ് കുവാരി അഡ്വക്കറ്റ് ഇന്ദിര നൌഷാദ് ബ്ലാത്തൂർ കായക്കുൽ രാഹുൽ കുക്കിരി രാജേഷ് ഉഷാകുമാരി സി കെ സീമ ബേബി രാജേഷ് കെ മണീശൻ രാജീവൻ മിന്നാട് ശ്രീജിത്ത് പൊങ്ങാടൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു വില്ലുവണ്ടി യാത്ര ഡി സി സിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പ്ലാസ ജംഗ്ഷനിൽ സമാപിച്ചു ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ആസാദി വാർത്തകൾ ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് അടുത്ത വാർത്ത ബുള്ളറ്റിൻ നാളെ രാത്രി നാളെ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം